ഗൈസ് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റം ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അത് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇളകി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പാനൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഇളകി ഇരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടറിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചാടി പുറത്തോട്ട് വരും ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് പിന്നെ ആ ഒരു ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോയ്ക്ക് വൺ ജി ബി റാമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് നമുക്കത് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു മാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് പാട്ടിടുമ്പോഴെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഹാങ് ആയി നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ മാറ്റിയേക്കാന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് സംഭവം ഇതിൻ്റെ അതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു പാനൽ ഇങ്ങനെ ഇളകിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ അത് ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയതാ അതിനൊരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോയതാ അപ്പോൾ അതും ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ പാനൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റണം പിന്നെ അത് ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലോക്കിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് വരുന്നത് ഇത് ഇതകത്തിരിക്കുന്ന സ്വിച്ചിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് അവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് അതവിടുന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ പാനൽ ഒന്ന് മാറണം പിന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മാറണം ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ക്യാമറയും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ക്യാമറ വിത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതും കൂടെ മാറ്റിയേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ക്യാം വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് റെക്കോർഡിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാം വെക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കാരണം ബാംഗ്ലൂരോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആയാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രൂഫ് ആണ് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമുക്കൊരു റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം നല്ലത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് എന്തെല്ലാം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുത്തിയത് ഇപ്പം എന്തെല്ലാം പണിയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു യൂസർ റിവ്യൂ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോപ്പിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു കടയുണ്ട് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ വിളിച്ചായിരുന്നു രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം സാധനം വന്നൊരു പോണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരെ ചെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ വിത്ത് പാനൽ ഫുള്ള് മാറണം ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും ക്യാമറ മാറണം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പണി നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തതിനകത്തുള്ള വയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിനകത്തും അത് ഇതുള്ളതാണോ യു എസ് ബി ഉള്ളതാണ്
Torch and just move. But I'm not the major signal panel and the door and front cam or front cam out of sight mirror. Look at another major signal. Don't another full door a care like in a neat tight wiring a cheese mirror out of the kitchen and a major signal. Padi number the last attack here to the devil here mirror under the Fixation at the plan. Another fix is the lavering and yellam, chill, fix the garden out of a chip on the mother, visibility, poor Antony. a mark in Double side tape is done out of fixing the drilling carrying on the villa. I get a drill with the wire, then the connection wire, I got to permit the drill. The Shadatra safety Allah are currently very chill. I come back to another safety Allah to no penny visibility issue. Lodon to the mother, Pinel Marty.
ബാക്ക് ക്യാം ഫിക്സ് ചെയ്തു അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഫയലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ബാക്കം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്ലാരിറ്റിയാണ് പണ്ട് ഇരുന്നതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു കടയുടെ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് നോക്കാം നിങ്ങളെ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യണം പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോറേജ് എക്സ്റ്റേണൽ പെൻ ഡ്രൈവിലോട്ടാണ് കണക്ട് ആക്കുന്നത് എന്തായാലും നോക്കാം ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ക്യാം അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ് നമുക്കിപ്പം റിവേഴ്സ് ഗിയർ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പം ക്യാമറ ജസ്റ്റ് ചരിഞ്ഞിരിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ട് ക്യാമ ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാമറൻ്റെ അതിലോട്ട് പോകും ബാക്ക് ക്യാമും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ് പഴയ ഇരുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റിവേഴ്സിന് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് പർപ്പസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആയാലും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക് പാത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഡി വി ആർ അതിൽ വീഡിയോ സേവ് ലൊക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇൻറ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ജി ബി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെത് ഫോർട്ടീൻ ജി ബി പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റെക്കോർഡിങ് ടൈം ത്രീ മിനിറ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം തൽക്കാലം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അലേർട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തായാലും പെൻഡ്രൈവ് ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ക്യാമ്പ് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ആവും നമുക്ക് എന്തായാലും റോഡോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എന്തായാലും സംഭവം റെക്കോർഡിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്ത് ഹൈവേ കൂടെ പോയാൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പെൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പിലോട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തു ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എച്ച് ഡി ഡി വി ആറിനകത്താണ് അത് സേവ് ആയി കിടക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാം ഫ്രണ്ട് ക്യാമിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഫോൾഡർ പിന്നെ ഫോട്ടോസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഫോൾഡർ റിയർ ക്യാമിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഫോൾഡർ സെൻസർ ലോക്ക് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നോക്കാം
ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെറാനോട് തന്നെ ആയാലും ആ പാനൽ കമ്പനിയുടെ കൂടെ വരുന്ന പാനലല്ല ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റീരിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനത്ര ക്വാളിറ്റി ഇല്ല പെർഫോമൻസ് ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാങ് ആവും നമ്മളൊരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാപ്പ് എടുത്താൽ തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇറിറ്റേഷൻ വരും അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാങ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഒരു വൺ ജി ബി സാധനം എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എന്തായാലും സ്റ്റീരിയം മാറ്റിയൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ ഒരു പാനൽ ഫുള്ളായിട്ട് അതൊരു അത്ര അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ആ ഒരു ഫ്രെയിം തന്നെ ആയാലും അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ അതും ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിയേക്കാമെന്ന് വെച്ചു സെൻറ്റർ ലോക്ക് ഇളകിയിരുന്ന ചെയ്ത് അതും ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായി ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ലാൻഡ് കാസ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഫോർ ജി ബി റാം ഒക്കെ ഉള്ളത് സെറ്റിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ ഇട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇനിയിപ്പം അതിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സിന് അത് കമ്പനി കൂടെ വരുന്ന സ്പീക്കേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്പീക്കർ വർക്ക് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം അതൊക്കെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മാറ്റാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി തന്നെ ആയാലും പണ്ടിരുന്ന സ്റ്റീരിയോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഔട്ട്പുട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റീരിയോ വൈസ് ആയാലും ക്യാമറ വൈസ് ആയാലും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ക്യാമിൻ്റെയും ബാക്ക് ക്യാമിൻ്റെ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചല്ലോ ബാക്ക് ക്യാമ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി എടുത്തു തോന്നും കാരണം അത് പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമ്പ് നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് കുറച്ച് പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞിരുന്നത് അത്ര വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നോർമൽ റെക്കോർഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് റെക്കോർഡിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം നമ്മളൊരു പെൻ ഡ്രൈവ് എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് റെക്കോർഡിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിലോട്ട് അപ്പം ഇൻ്റേണൽ ഡ്രൈവിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമുക്ക് പെൻ ഡ്രൈവിനകത്ത് തൊട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും പറ്റും ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരു റെക്കോർഡിങ് ഉള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് കാരണം റോഡോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ചിലപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം ഒരു ക്യാമറയും റെക്കോർഡിങ്ങും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് തർക്കിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ജസ്റ്റ് റീപ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് അറിയാം അന്ന് നമുക്ക് പ്രൂഫ് നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ബാംഗ്ലൂരോട്ട് പോവുകയാണ് തിരിച്ച് എല്ലാവരുമായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആയാലും ഒരു പ്രൂഫ് ഉള്ളത് എന്തായാലും നല്ലത് തന്നെയാണ് ക്യാമറയുടെ കാര്യം ഷംന അതാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാനും ആലോചിച്ചപ്പോൾ ബാക്ക് ക്യാമ്പ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് റിവേഴ്സ് പർപ്പസിന് മാത്രമാണ് റെക്കോർഡിങ് ഒന്നും അലോഡ് അല്ല റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പം ക്യാമറ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പം ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡിങ്ങും ഉണ്ട് കാരണം ബാക്ക് ക്യാമും ഫ്രണ്ട് ക്യാമും നമുക്ക് ബാക്ക് ക്യാമ്പ് തന്നെ അതിൽ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആയാലും ബാക്ക് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഫുള്ള് ലഗേജ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എന്തെങ്കിലും വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് ബാക്ക് ക്യാമ്പ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം 
ആ ഒരു അതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീരിയോ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന പണിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽ്റ് ആയിരുന്നു ബാക്കിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ക്യാമ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വയറിങ് എല്ലാം ഫുൾ റീവയർ ചെയ്ത് എടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡ് മിററിൽ വയ്ക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ഇല്ലാന്ന് തോന്നിയപ്പോഴത്തേനാണ് പിന്നെ പുള്ളി തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഡിലേ ആയി അതിൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്